Ağrı'da biliyorsunuz kar, kış, kıyamet. Burası da tabii ki bir kayak merkezi. Ağrı'nın karı meşhur. Yanımda hocalarım var. Elimde kızak, ayağımda kayak. Ah, kalkmadı. Ayağımda kayak. Ömrümde ilk defa giyiyorum bunları. Ama yapabileceğim pek düşünmüyorum. Yerimden de kıpırdayabilir miyim bilmiyorum ama gerçekten tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam. Hocam burası neresi? Burası Küpkran Kayak Merkezi'nin Kayaklı koşu pistleri. Biz burada olimpiyatlara, dünya şampiyonlarında yarışan Balkan şampiyonu olan sporcularımızı yetiştirdik. Arkamızda bir kayak ordumuz var, altyapımız. Bunlar da geleceğin milli sporcuları. İnşallah. Ee, i̇lerisinde ne hocam? İsmim Erhan Dursun. Hocam siz kayıyor musunuz? E, tabii ben yaklaşık 20 yıl milli takımda yarıştım. Kendim eski milli sporcuyum. Maşallah. Olimpiyatlarda ülkemi temsil ettim. Balkanlarda kürsüye çıktım. Maşallah. Defalarca Türkiye şampiyonu oldum. Yani ben de Peki eski abiler. milli kayak. Onlar da Cemil Bey de bizim spor şube müdürümüz. E, milli kayakçı, kendisi kayaklı koşu. Akif de defalarca Türkiye şampiyonu oldu, milli kayakçıdır. Erhan Hocam peki bu çocukları nasıl yetiştirdiniz? Çocukları daha yazdan yetiştiriyoruz. Ha, Bre- yazın kar yok evet, ki. Hayır yok işte. Branşa yönelik daha da e, Akif Hocam'la birlikte e, batonlu ve batonsuz imitasyon antrenmanları yapıyoruz. E, kar onun, olmazsa nerede kayıyoruz? Onun ha? dışında bütün köy yollarımız hep asfalt. Köy yollarında biz e, roller ski yapıyoruz. O ne demek? Tekelektik kayak. Kış kayağıyla aynı hızı teşkil ediyor. Ha, Farklı kar değil. olmadan tekerlekli Tabi tabi. Bu şampiyonları sadece kışın yetiştirmiyoruz. Yazın çalışıyoruz, kışın yarışıyoruz. Köylü nasıl yazın çalışıp kışın yiyorsa önce yazın antrenman, kışın sadece formumuzu korumamak için yok atıyoruz. Kışın da yarışıyoruz biz. Doğru. Peki hocam bu spor tehlikeli bir spor gibi geliyor bana. Hayır Biraz hocam. Biraz anlatır mısın? Tehlikeli değil. Kayaklı koşu dünyanın birindiği gibi en zor branşı. Çok güç isteyen. Ayakları. E, zeka isteyen bir spor. Doğru bilinçli antrenman yapmak lazım. Korkulacak spor değil ama çok dünyanın en ağır sporu. Kayaklı koşu denildiği zaman gerçekten çok güç isteyen ciğer kapasitesi. İyi bir sporcunun 5000 üzerindedir ciğer kapasitesi. Dünya ve olimpiyat şampiyonunun ciğer kapasitesi de 7000 üzerindedir. Normal evet. insanın ciğer kapasitesi de 3200 ile geçmez. Bu spor nereden gelmiş ya ben onu merak ediyorum. Bu spor aslında yani Rusya'da ve İsveç, Norveç, Finlandiya'da aileler arasında bunu keşfetmişler. Önce köyler arasında yarış yapmışlar. Ondan sonra şehirler arasında yarış yapmışlar. Sonradan bu kayağı uluslararasına çevirmişler. Ben şimdi buna kaymaya kalksam mesela... Bak gidemiyorum bile. Bir yerimi kırmamam mümkün değil. Ben yarış yarış yarışçılar için diyorum. Acemiler için tabii acemiler tehlikeli. Tabii için A- Ad- acemiler için tehlikeli yani. Kışın kayak tatillerine gidiyorlar. Sonra dönüyorlar. Ortopedi doktorlarına gidiyorlar. Şimdi e, Bahar Hanım o, o at disiplini branşı. Yani artık Avrupa'da şimdi tatilciler daha çok kayaklı koşu branşıyla tatil yapıyorlar. Şimdi siz hemen geldiniz kayağı tattığınızda hemen of şu gençler gibi sporcular gibi. Kayacağım diye, şey diye bir şey yok. Bunlar da kar sapanı yaparsın basarsın durur. Mesela bu Değişim, daha çok yapıyorsun. şimdi kayak sporu iki branşa ayrılır. Birisi at disiplini birisi kuzey disiplini. At disiplini dediğimiz dağdan inerken slalom yapma zikzak. Hmm. Onda daha kolaydır. Çünkü o kayağın altında çelikleri vardır. Şunların aynı fren şeyini görür. E, görevini görür. Bizde ise de yani o kadar tehlike arz etmez. Yani bu kayaklı koşu dediğimiz ya bir nevi atletizm. Kayakla yürüyüş evet. Kayaklı koşu. Yani şimdi biz bir çocuğumuzu aldığımızda hemen şuraya çık da şuradan ineceksin diye bir şey yok. Önce istasyonlarda bunları eğitiyoruz. Hocalar nezaretinde hocalar bu işin tekniğini, baton nasıl takılır. Bunlar da baton mu? Evet. evet. evet. Baton, baton gibi yani. nasıl kullanılır, eldiven takmaya evet, kadar kayak kayak kapısı nasıl takılır, nasıl çıkarılır, tekniği öğretilir. Düşüş stiller de öğretilir. Düştüğün zaman şöyle kendini atacaksın. Şöyle atacaksın, şöyle düşmeyeceksin. Bu işin teknikleri öğretildikten sonra bir sporcu her branşta etkilidir. Burada da aynıdır. Birdenbire Balkan şampiyonu, Dünya şampiyonu, Türkiye yani. şampiyonu çıkmaz. Alt yapısını yaptıktan sonra siz de özlerinizle, özgüveninizle çok severek şimdi, güzel bir şekilde yaparsınız. Abi şimdi ben bu çocuklar gibi buradan ne, ne zaman kayabilirim bunu taktım? Sen bunu bir hafta sonra. sonra. Bütün branşlarda sporcunun ciğeri, savaşçılığı çok önemlidir. Savaşacaksın. Ben de ciğer yedim, giydim bunları vallahi. Valla tebrik <gülüyor> ediyorum. Yedim. Yani vallahi helal olsun. Evet. Siz bir hafta değil de bir üç gün daha bu işi çözersiniz. <gülüyor>
Önce ağzım burada. Biz nasıl başladık biliyor musun? Aşağı Kupuran köyü olarak bizim gençlerin hepsi şu anda burada da birçoğu bizim civardandır. Hı -hı. Yani böyle kırsaldan evet. eskiden yayıklar vardı. Dedelerimizin dedelerimizin. Böyle Yayık böyle. yayıyordular ya. Evet. Onları kıraraktan başladık. Lastik çakıp. Hore cizlavit ayakkabılarla başladık. Evet. Ondan sonra patin, demirlerde patin kayaklarla şu yollar önceden griden falan yoktu, evet. asfalt yoktu. At kızakları gider gelirdi. O yollarda bunu çözdükten sonra hemen bu işe koşu yani hiç zorlanmadan bu işi yapmaya başladık. Çok zor bir spordur. Yani her insanın ciğer kapasitesi şu bu buna yetmez. İlk yarış başladığında sen bir tutulursun böyle var ya. Bir 300 400 500 metre, 1 kilometre Kapalı halde gidersin. Ondan sonra git gide açılırsın. Kaydıkça öğrenmişsin, kaydıkça öğrenmişsin. Sırtından, boynundan buhar çıkar böyle. Vah vah vah. Vallahi vah, ciddi vah, diyorum. Vah, vah. Atletizmde de böyledir şu anda. Cemil abi hiç anın var mı peki? Bu ağrıda bir yarış var. Bütün iller gelmiş. Bizim rakiplerimiz Hakkari, Muş, genelde Doğulu kardeşlerimiz. O günler bir kar yağıyor bu taraftayız. Bizim vakit parafilimiz karın derecesine göre tutmadı. Onlar tutturdu. Ben e, ağrılı rakiplerimle hep böyle konuşuyoruz. Kayaklarımızın altını temizliyoruz. O bana diyor git ben gidemiyorum. Ben ona diyorum git gidemiyorum. En sonunda Allah tarafından bana bir güç geldi. Ben gitmeye başladım. Birer birer o rakiplerimi yakaladım. Yakaladıktan sonra rampa var çok büyük. Oraya vurmuşum ama şöyle övürüyorum. Tamam mı? Ö, ö. Ama yine bırakmıyorum. Kusur o kadar ki zorlandım yani. Aha. Kendimi çok zorladım. Yani kapasitemin dışına çıktım. Geldim finişe düştüm bayıldım. Yazık. Ağzından burnundan böyle kan geliyor. Rahmetli Erhan Hoca'nın babası da vah vah dedi ya bu çocuk nasıl koşmuş <gülüyor> ağzından burnundan kan geliyor. Zorlamadan mı? Öyle bir anım oldu hocam. Biz ağırlıyız. Ağrıda 6-7 ay kış şartlarında böyle yaşıyoruz. Kayak yapmaya herkesi davet ediyoruz. Kayak hakikaten hem zevkli hem de ilerisi olan bir spor. Sporu tabana yayma, herkes için spor, spor kültürünü yaygınlaştırmak için kış sporlarını değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Bana tavsiye etme abi. Ben <gülüyor> düz yolda yürüyemiyorum. Ben almayayım. Alalım, Şimdi yürüteceğim seni Bahar Hanım. <gülüyor> Sağ ol abi. Tamam. Şimdi şu pistte bir yürüyeceğiz. Bir çekecekler seni. Tamam abi. Bir dakika. Şimdi ben bu çocuklara bir sorayım. Çocuklar bir gelin bakayım yanım ablacığım. Ama dikkat edin. Yani, yani bunlar hep bizim alt yapı. Alt yapı. Gelin. Ya Bahar Hanım. E, İki, üç gün önce yarış oldu. Dilan birinci oldu. Rojda üçüncü. Maşallah. Beş kilometrede evet. Beş Ki, kilometre kaydılar mı? Tabii beş kilometre. Annem babam bir şey demiyor mu sana oranın buranın kırık diyeceksin diye? Yok ya. Tehlikeli değil o kadar da insan. Dikkatli olsa zaten ilk geldiğimizde normal yürüyoruz. E, tekniğini öğreniyoruz hocalarımızdan. Ondan sonra kaymaya başlıyoruz. Ayaklarını düşünmüyor mu? Benimki de onda uyuştu. Zaten kayınca ısınıyoruz, düşünmüyoruz. Peki sen kaç yaşındasın? Ben on sekiz yaşındayım. Kayağı sevdiğim için kayağı başladım. Balkan, Avrupa, Dünya, 90 kez milli olmuş. Şu anda da üniversite okuyor. Kayal sayesinde, Bersio bölümünde. Ozan'la bir sohbet etmenizi isterim. 90 kez milli mi olmuş? Hayatım bu 90 kere milli olmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu tabii. Nasıl başardın bunu? Ben de çok küçük yaşta başladım. 11 yaşımda başladım. Hı hı. Bravo evet. ya, vallahi. Biz hocam, kadınlar yapamayacağımız iş yok var hocam, ya. hocam kırsaldan geldi. Bu çocuklarımızın birçoğu kırsaldan Nereden geldi. Nereden geldiler? Köyünü anlatsın, Köyde. aile yapısını. Bir köy, Ayrılan bir köyünden geldik buraya. Ayki hocanın sayesinde başladım ben. Ayki hoca beden Nereden etme öğretmenimdi. Hı. Görüyordum ben de kayacağım dedim. Zaten senden olur dedi. Ailem ilk başta biraz karşı çıktı. Sonrasında başarabileceğimi anladılar. Ben de kendime güveniyordum zaten. Yurt dışında yarıştım. Dünya Gençler Şampiyonalarında, Dünya Şampiyonalarında Balkanlarda ilk üçüm var. Birinci oldum, ikinci oldum. Maşallah. Kayak bana göre bir spor değil Zazancığım ama gerçekten bir, e, hem cinsim olarak seninle gurur duyuyorum. Tebrik Teşekkür ederim. ederim. Yani bir, bir kadın olarak oralara gitmek nasıl bir duygu? Kadın istediğimi başarır. Zaten kadının gücüne inanıyorum ben. Yani istersen yaparsın. Kadın erkek fark etmiyor. İsviçre'de yarıştım. İtalya'da yarıştım. Yani bütün ülkelere gittim diyebilirim. Ya ne güzel. <gülüyor> Ağrı'nın köyünden sen kalk. Bu spor sayesinde dünyayı gezme fırsatı yakalamış Sozan. Bir e, kadının aslında Savaşı ya bu bana göre. Hem de bizi temsil etmiş. Seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür Bravo. ederim. Bravo. Lozan eğitmeni kimdi? Beni eğiten Akif Demirkaya. Akif Hoca. Akif Hocam, Zozan nasıl? Başarılı mıydı? Zozan e, ilk kaya geldiği zaman ben o zaman öğretmenlik yapıyordum köyümüzdeki okulda. 
Zozan benim sınıfıma denk geldi şanstan. O zaman öğretmeniydim ben Zozan'ın. Zozan bana güvendi. Ben de ona inandım. Öyle başladıydık. Yani Zozan o zaman buradaki çocuklardan çok daha küçüktü. Ee, Özverliydi. Evleri çok uzakta. Antrenman pistlerine ama çoğu erkeğin yapamayacağını yaptı. Gitti geldi her zaman. Başardı. Biz ona inandık. O da bize güvendi. Başardı. Başardı. Şimdi üniversiteyi de bitirdi. Şükür inşallah. Oh. Ee, şimdi o getiriyor çocukları. Dilan merak ediyorum ablacığım ya. Sen kaç yaşından beri buradasın? 14. 14. Peki ailem bir şey dedi mi sana gelirken? Ya tabii ilk başta onlar da bilmedikleri için karşı çıktılar. Sonradan Niye yapa karşı yapa. çıktılar? Ya çünkü yani genel olarak Ağrı'nın kültürel yapısında hani bir kız çocuğunun gelip antrenman yapması hani bu şekilde giyinmesi hani onlara ters olduğu için sonradan alışa alışa artık onlar da izin verdiler. Erkeği bayanı kalmadı. Her, her isteyen bizim yanımıza geldi. Can isteyen zaman, gelip koyar ya biz, hocam. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Onların e, onlar ne kadar istiyor o önemli. Biz onlara ne kadar sevdiriyorsak onlar da o kadar başarılı oluyor. Peki buradan sizin gibi gençlere çağrınız ne Dilan? Özellikle sana soruyorum. Ben özellikle kız çocuklarının okumasına, bu gibi sporlara gitmesini çok istiyorum. Çünkü bazı aileler oluyor, göndermiyorlar veya okutmuyorlar. Yani onların yapmasını isterim. Peki kızlar bu spordan sonra hayatınızda ne değişti? Arkadaş çevremiz arttı, sosyal çevremiz arttı. Mesela yeni şeyler öğrendik, yeni şehirlere gittik, yeni yerler gördük. Hani bu şekilde geze geze biz de yani çoğu şey öğrendik. Aslında hayata bakışınız değişti. Zozan peki sen ne hissettin? Daha çok ülke gezip daha çok insan gördükçe insan açılıyor yani daha farklı şeyler görüyor, daha farklı şeyler öğreniyor. Farklı insanlarla oturup kalkmak yani kültür açısından da biraz farklı. Dünya görüşün gelişti. Okul okudum yani. Meslek sahibi oldum. Meslek sahibi oldum evet. Yeni bir spor öğrendim. Benden sonraki nesne öğreteceğim çok şey öğrendim. Bu kayak bana kattı yani bunları. Gençlere çağırım. Bu işin kadın erkeği yok. Kadınlara bu işi tavsiye ediyorum. Ama ciğeri olan gelsin. Yani ciğeri ciğersiz fark etmez. <gülüyor> <gülüyor> Peki dereceyi alıp geldin. Nasıl karşılandın? Köyde sana davul zurna çaldılar mı? Köyde değil. Burada Gençlik Spor e, İl Müdürlüğümüz. Havalarında davul zurnalarla karşılandık. İlk karşılandık. Ay canım. Ne güzel. Tüylerim Bütün tüker. Sporcu arkadaşlarımızla. Derece aldığında, o bayram asıldığında ne hissettin? Onun, yani ne kadar gururlu bir duygu. Onun duygusu çok farklı ya. Yani tarif edilemez bir gurur, bir tarif. Çok mutluydum. Zaten çok küçük yaşta milli oldum. 13-14 yaşlarında milli oldum. <gülüyor> ben de istiyorum. <gülüyor> Kıskandım. Okan kardeşimiz de hocam burada tam bir ay yabancı arkadaşlarıyla bir odada kamp yaptı yurt dışında. Niye? Cihan da şey. Takımı hazırlanıyor. Cihan şey. Gözleri bir çıkarsan Okan gel yanıma. <gülüyor> Okan kaç yaşında başladın? Ben 12 yaşında başladım. Ağrı'da insanlar kar demiyor, kış demiyor. Ülkemizi temsil etmek için burada kayak sporları ile ilgileniyorlar. Çalışıyorlar, antrenman yapıyorlar. Onlar için ne kadar büyük bir mutluluk. Bizler de geldik. Onların bu heyecanını, sevincini gördük. Ülkemizi temsil etmek kadar güzel, gurur verici bir şey var mı? Allah herkese nasip etsin. O zaman ben de temsil edecek kadar öğrenemesen de biraz deneyeyim öyle mi? Allah'ım ben ne kadar şanslı bir insanım. İlk defa kayakları giydim, elime bu bastonları aldım ve yanımda milli sporcular var, milli antrenörler var. Ülkemizi ülkeler arasında temsil etmiş, madalyalar almış, hocalarımla kayağı öğreniyorum. Allah'ım sana çok şükür. Bundan sonra bu kayakta başıma bir şey gelse de gam yemem. Hadi gidelim. Gidelim. Gidelim. Ne, nasıl? Ben bu işi işin ustalarına bırakayım. Zaten kayak sporuyla da pek aram yok. Korkuyorum. Bunu yapanlara mani olmayayım. Bunları da size vereyim. Buyurun hocam. Hocalarım 10 yaşında başlamışlar. Ben 32 yaşındayım. Bu saatten sonra kayak mı öğrenilir demeyeyim. Demeyeyim çünkü bir insan istedikten sonra yapamayacağı, öğrenemeyeceği hiçbir şey yok. Kar tatili yapmak istiyorsanız, kayak yapmak istiyorsanız tatil güzergahınızı Ağrı'ya çevirebilirsiniz. Burada milli hocalarımız var, yardımcı oluyorlar. Bana nasıl yardımcı oldular? Sizlere de yardımcı olurlar. Yeter ki isteyin. Ben işi erbaplarına bırakıyorum. Mikrofonumu alıyorum. Daha yolumuzun. Hadi o zaman Türkiye'yi gezelim. Bahar kapıda. Bahar kapıda. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.